பிரியமானவர்களே காலம் காலமாக இறைவன் மனிதர்களோடு உடன்படிக்கை செய்து கொண்டாலும் சீனாய் மலையில் அவர் இஸ்ரேல் மக்களோடு செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையானது முற்றிலும் வித்தியாசமானது புன் புதியது இதுவரைக்கும் இறைவன் செய்து கொண்ட எல்லா உடன்படிக்கைகளுமே தனி மனிதர்களோடு செய்யப்பட்டதாகும் அவர் நோவாவோடு உடன்படிக்கை செய்தார் தொடக்க நூல் ஒன்பதாவது பிரிவு ஆபிரகாமோடு உடன்படிக்கை செய்தார் தொடக்க நூல் பதினைந்தாம் பிரிவு யாக்கோபோர் உடன்படிக்கை செய்து கொண்டார் தொடக்க நூல் முப்பத்தி ஐந்தாவது பிரிவு ஆனால் முதன்முறையாக அவர் ஒரு குழுவோடு உடன்படிக்கை செய்து கொண்டது இஸ்ரேல் மக்களோடு தான் இஸ்ரேல் மக்கள் என்ற ஒட்டுமொத்த இனத்தோடு அவர் உடன்படிக்கை செய்து கொள்கிறார் இதன் காரணமாகவே சீனாய் மலை உடன்படிக்கை என்பது இஸ்ரேல் மக்களின் வரலாற்றில் நடந்த ஒரு மிக முக்கியமான நிகழ்வாக கருதப்படுகின்றது எனினும் ஏனைய உடன்படிக்கை காணப்படுகின்ற அடிப்படை தன்மைகள் இந்த உடன்படிக்கையிலும் காணப்படுகின்றன முதலாவதாக இறைவன் மனித நிலைக்கு இறங்கி வருகின்றார் சாதாரண மனித உடன்படிக்கையில் கூட தொடர்புடைய இரு நபர்களுமே சம நிலைக்கு வர வேண்டும் என்ற பழக்கம் இருந்தது இது கடவுள் மனித உடன்படிக்கையிலும் நடைபெறுகிறது இறைவன் தன் உயர்நிலையை விட்டு மனித நிலைக்கு இறங்கி வருகின்றார் மக்கள் அனைவருக்கும் முன்பாக ஆண்டவர் சீனாய் மலை மேல் இறங்கி வருவார் என்று கடவுள் தன்னை பற்றிய மோசையிடம் கூறியதும் சீனாய் மலை மேல் மலையுச்சியில் கடவுள் இறங்கி வந்தார் என்று விடுதலை பயண நூலாசிரியர் கூறுவதும் இதையே எடுத்துரைக்கிறது இது ஏதோ உயரமான இடத்திலிருந்து கடவுள் தாழ்வான இடத்திற்கு இறங்கி வந்தார் என்பதை சுட்டிக்காட்டவில்லை மாறாக இறைவன் தன் நிலையை விட்டுவிட்டு மனிதர்களின் நிலைக்கு இறங்கி வந்தார் என்பதை எடுத்துரைக்கிறது இரண்டாவதாக இறைவன் தன் நிலை விட்டு எவ்வளவோ இறங்கி வந்தாலும் மக்கள் அந்நிலைக்கு கூட உயர்வதற்கு தகுதியற்றவர்களாக இருந்தனர் இறைவனின் தாழ்நிலை மனிதரின் உயர்நிலையை விட உயர்வானது எனவே இஸ்ரேல் மக்களை அந்நிலைக்கு உயர்த்துவதற்கான வழிமுறைகளை இறைவன் மோசேக்கு எடுத்துரைக்கின்றார் அவர்கள் தங்களது பாவத்திலிருந்து தூய்மையாக்கப்படுவதே அந்த வழி நீ மக்களிடம் போய் அவர்களை இன்றும் நாளையும் தூய்மைப்படுத்து அவர்கள் தம் துணிகளை துவைத்து கொள்ளட்டும் இவ்வாறு மூன்றாம் நாளுக்காக தயாராகட்டும் என்கின்றார் கடவுள் மூன்றாவதாக ஒவ்வொரு உடன்படிக்கையிலும் உரிமைகளும் கடமைகளும் இரு தரப்பினருக்கும் கொடுக்கப்பட்டன சீனாய் மலையில் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட உரிமை யாவே இறைவனின் பிள்ளைகளாக இருப்பது ஏற்கனவே இறைவன் இஸ்ரேல் மக்கள் மீது கரிசனை கொண்டிருந்தாலும் அது தற்போது பெற்றோர் பிள்ளை என்ற ஆத்மார்ந்தமான உறவாக மாறியது சீனாய் மலை உடன்படிக்கையின் போதுதான் நான் உங்கள் கடவுளாக இருப்பேன் என்றார் கடவுள் இது இஸ்ரேல் மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உரிமை விடுதலை பயணம் பத்தொன்பது நான்கு மற்றும் நான்கு முதல் ஆறு வரை உள்ள வசனங்கள் இந்த உரிமையோடு அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கடமை அவர்கள் கடவுள் வழங்கிய கட்டளைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதுதான் விடுதலை பயணம் இருபதாம் பிரிவு அன்பிற்குரியவர்களே ஒவ்வொரு திருப்பலியுமே ஒரு உடன்படிக்கை கொண்டாட்டம் தான் இதில் மேற்கண்ட நான்கு பரிமாணங்களுமே நடந்தேறுகின்றன முதலாவதாக இறைவன் தன் தரப்பில் நம் நிலைக்கு இறங்கி வருகின்றார் இரண்டாவதாக அவ்வாறு இறங்கி வரும் இறைவனை நாம் கண்டுகொள்வதற்கு தடையாக இருக்கின்ற நம் பாவங்கள் இயேசுவின் இரத்தத்தால் தூய்மையாக்கப்பட்டு நாம் உயர்நிலைக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுகின்றோம் மூன்றாவதாக நாம் இறைவனின் பிள்ளைகளாக சுவீகரிக்கப்படுகின்றோம் நான்காவதாக நம் வாழ்வை இன்னும் சிறப்பான முறையில் அமைத்துக் கொள்வதற்கான அடிப்படையாக அன்பு கற்றலை என்னும் கடமை நம் மீது சுமத்தப்படுகின்றது இறைவா உம்மோடு நாங்கள் கொள்ளும் உறவின் காரணமாக நீர் எமக்கு கொடுக்கும் உரிமைகளை நாங்கள் கொண்டாடவும் கடமைகளை கருத்தாய் கடைபிடிக்கவும் வரம் தாரும் ஆமேன்